Ne oldu? Ben çek dedi, çek çek. Milyonda bir iki maç. Tonoz almış. Bu ne? Ha şaka gibi ya. Hayatta taramazmışız ha. Bir de ben ileri deyince ileri gel ama pervaneye dikkat edin. Çekil bakayım. Boşta zaten değil mi boşta? Boşta değil ya. Boşta oğlum. Bebek terliklerle niye yapıyorsun bu işleri tatlım ya? Atıyorum. Sürpriz bekliyor musun? Aa, umarım karşılaşmayız bir sürprizle. Şimdi dalgıç geldi. Tekme standart olmadığı için ve kenarlarında bu e, liftin straplarının geçeceği yerler işaretli olmadığı için girip e, şaftın nerede olduğuna, strapların nereden geçeceğine bakacak. O yerleri gösterdikten sonra tekneyi almaya başlayacaklar. Ya salmayla pala da biraz düşmüş olabilir. Onun dışında gayet temiz. Yıkayınca düşün düşmez tabii bir şey herhalde. da çok iyi durumdayız. Salmanın şu ön tarafında biraz sıkıntı var ama olur onlar. Ufak ufak tefek macunluk hiç bile çıkmayacak bence yani. Ben baş karvanenin oradan şüpheliydim ama baş karvanenin orası da güzel çıkıyor. Güzel iş yapmışız oranda. Bir yıkansın kurusun bakalım bebeğim. Nerede demir görüyorsak oraya atıp biraz macun ama dümdüz çıktı yani hiç öyle şey olan yer yok he değil mi macun dökülen yeri yok değil mi bence yok ya o da işte zehirli gitmiş asla gitmiş ama saçta değiliz hani. Kötü yağmur geliyor. Yağmur gelmeden şu işler bitse güzel olur. Hemen özel aşırı stresli. Bir an önce yıkansın göreyim hemen bir ev açacağım diyor. Sabahtan beri çok stresliymiş ama çaktırmıyor. Nasıl çaktırmıyorsa mum gibi dikti sabahtan beri.
Shorter. Yani? Yani dar alanlara tekneleri böyle taşıyorlar ki daha çok tekne koyabilsinler çekir tabanına. Bu arada burası tamamen dolmuş. Artık yer yokmuş. Evet. İlk önden yaptırmışız rezervasyonu. Aynen. Geçti mi heyecan stres biraz? Şu kayış yerlerinde yıkarlarsa geçmiş olacak. <gülüyor> bizim şey adam bizim var. adam yok. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Hello. Hello. Do you have to get shore power for the boat? Yes. Electricity? Yes. 110 or 220? 220. 20. Okay, this is a European plug. We do not use that in the Caribbean. You have to take that off and you have to get the American plug yeah. and the Chandy. It's about 26 TT. Ha. Neymiş? Şey gidip, ee, Chandy'e gidip Amerikan versiyonunu alacağız. Çünkü burada bunlardan yok. Ama siz alacaksınız dedi. Okay, okay then. Yeah, yeah, yeah, we can do it. One is like this and one is like that. It's about 26 TT fit. Okay. I remember in the Caribbean we are 60 cycles and we are not 50. Okay. If you have any appliance on board that is 50 hertz, do not use it because it's going to smoke like a toast. Okay. Okay? I so don't know. So whatever you use, you check behind, see if it says 50-60, then it's good. Okay. If it says 50 alone, do not use it. Uh, <laughs> You buy that in Europe? Uh -huh. And uh, with you. Right. Birinde çıktı diyorum şey. Ne çıktı? Boş. Abraksas. Kaç Boş. tane varmış? Çok büyük dedi ya. Bilmiyorum abraksas. Ya seven. Ne kadar buradasınız de? Bize birkaç gün lazım de. Bize tankımızı boşaltıp tamirat yapıp tekrar iade edeceğiz seni. Ya da git anlat yani neredeymiş onu. Computer room'daymış zaten yazmış. Evet. Workshopların arkasında Abraksas yazmış. Hı hı. 
Ben tamam. yazıyorum o zaman. Öğleden sonra bize pink ederseniz gelir alırız. Tekne bakım onarım işlerine aşırı hızlı bir giriş yaptık. <gülüyor> Teknenin içinde oturuyoruz <gülüyor> ve bu rüzgar şey yağmur zannetmiyorum ki bugün geçsin. Her tarafa bulutlar indi. Ağaçların arasında bile bulutlar var. Gökyüzü tamamen kapalı ve yani sadece burada da değil. Grenada'da da bir önceki adada biraz daha Karayipler'in yukarısında her yerde yağmur var. Büyük bir ihtimalle yani biz bakmadık o durumda karaya çıkıyoruz diye ama büyük bir hava hareketi var buraya yağmur getiren. İlk gün elde var bir tekneyi karaya çektik en azından. Ömer Öcal. Evet. Halk sizden bir açıklama bekliyor. İşler bekleyebilir ya. Manyana. Yarın. Yarın bakacağım. Teknemizin altı beklediğimden iyi çıktı. Yani dünyanın en mutlu insanlarından biri olabilirim şu anda. Bir iki macun dokunuşuyla teknenin altını kurtarabileceğimizi umuyorum. Pervanenin durumu da çok iyi. Şafta da baktım. Şafta da bir boşluk yok. Onları hiç sökmeye niyetim yok. Pervaneyi de sökmeyeceğim. Üzerinde temizleyeceğim. Sarı zehirliden süreceğim ona da. Altı ya fazla işimiz yok. O yüzden işlerimiz fazla uzun sürmeyecek herhalde. Saat şu an iki buçuk. Karadaki ilk gecemiz berbat geçiyor. Teknenin içi silme. Neydi o hayvan? Teknenin <gülüyor> içi. <gülüyor> Teknenin içi sivrisinekle dolu. Akşamüstü otururken her tarafımızı off sıktık. Sonra bütün tekneyi ilaçladık. Baş kamerayı kapattık. İlaç üzerine mat taktık. Ve gittikçe sayıları artmaya başladı. Sonra ben hepsini öldürdüm. Yani büyük bir çoğunluğunu. Yani 15 tane falan öldürdüm. Daha hala 2 tane var. Bütün her tarafını kapattık baş kameranın. Ama 2 tane yakalayamadığım var. Biz de kalktık işte. Biraz bir şeyler içeceğiz. Sonra böyle bir... işte ne yapacağız? Biraz ben ona... Neydi onun adı? Ondan yapacağız işte. Sineklik. Sineklik, sineklik yapacağız. Kapatayım mı biraz camı? Kapat. Hadi. Şöyle bir şey yapmış olduk. Bir tane, ama iki tane de var sivrisinek. Onları da öldürdüm mü? Bu gece belki rahat oluruz. Dünya seyahati ve sinekler. Farklı sineklerin farklı alerjik etkileri. Nazlanma. Tam tam tam tam. Acıyor mu? Yok. Ha? Ama biraz sonra acıyacak herhalde manyak. <gülüyor> Beş arkayı yiyece de şu topun şuraya gelecek şekilde otur. Şimdi ufak bir operasyonla Ömer'in bülünü patlatıp sonra temizleyeceğim ve e, bakım onarımı yapacağım. <gülüyor> İlk operasyonu çok heyecanlıyım. <gülüyor> Çekersin değil mi? Çekerim. E bir hemşire doktor fantezisi de yaparız o zaman artık. Yani. <gülüyor> yaparız tabii. Görürsün sen fantaziyi. <gülüyor> Neşterle mi keseceksin herhalde? Ha? Yok canım ne gerek var neşterle. Top iğneyi ısıt. Biz öyle yaparız şeyde. Siz nerede? Donanmada mı? Ee, arazide. Bıçağı yakarız böyle kor haline getiririz. Çıt diye keseriz. Hangi bıçağı ve salak? <gülüyor> Abi şey bıçağı, komando bıçağı yavrum. Komando bıçağı. Aa. Ay Kadir benimle gurur duyacak. Eminim. <gülüyor> Hepinize yeterim ben de. <gülüyor> Bak 
ったぞ。Ellerim titriyor şu ana. Ne titriyor be? Ha çok iyi değil miyim? Bizim burada şeyimiz var, grubumuz var. Orada mazot bidonu olan var mı? Dedik bir arkadaş var dedi. Alman bir arkadaşmış. Sen tanıyorsun, ben de gördüm de. Gidiyoruz şimdi. Onun bidonunu almaya bakalım. Çok büyükmüş. Eminim 30 litrelikdir çok büyük dediği de. Ama bize 200 litreden bidon lazım. Önce bir onunkine bakalım. Olmazsa artık gruptan umudumuzu kesmiş olacağız. Şu teknik servislere ne <gülüyor> fikir veren bir yer var diye. Ha. Oraya gidip Bilmiyorum. onlara soralım bari. Bunlar da var mı? Mazotu boşaltma. Bugün canımız depodik. <gülüyor> Önce mazot deposuyla başlayacağız. Tamirata. Çünkü onu kendimiz yapamazsak kaynak gerekirse profesyonel yardım alacağız tabii ki. Önce onunla başlamakta fayda var çünkü eğer profesyonel yardım gerekirse belki 10 gün sonra adamlar geliriz yaparız diyecekler. Önce onun durumuna bakalım. Ondan sonra diğer işlere bakacağız. Bu arada doğru tahmin ediyorsak ee, şimdi gideceğimiz Abraxas Abraxas <gülüyor> söyleyemedim Abraxas teknesi e, Alman bir çiftin ve üç tane çocukları var. İki tanesi böyle 8-10 yaşlarında. Küçük olan daha bir yaşında bile değildir. Yürüyemiyor yani. Hep kucakta. E buraya gelmişler. Buradan tekne almışlar. Burada tekneyi yapıp bir yandan da çocuklarla uğraşıyorlar. Gerçekten zor iş. Bayağı bir zor bir iş yani. Ve teknede, onlar odaları da var değil mi? Sadece teknede kalmıyorlar. Odaları da var ama yine de gerçekten bayağı zor iş. Artıysa tamam o işimizi görürsün. He? I see it already that it's too small. I had them big, bigger in mind, but... but you can start with them. 200 liters? Maybe blue one on, on the deck yours is to use connect water. Yeah, you can use it. Hmm? You can have it. Really? It's empty. Yeah, there's only ropes in it, but... Uh... Orada tekneyi 25 bin dolara almışlar. Ama iki motorunda da sıkıntı varmış. Çift motor var teknede. İki motorunda da sıkıntı varmış. Birinin yenisini almışlar. Birinin ikisini birleştirip tek bir motor yapabilir miyiz de uğraşıyorlar şu an. Gayet iyi bir ekonomik çalışma olmuş değil mi? Evet. Çok hızlı halletmedik mi bu konuyu? Bu makaraları teknenin farklı yerlerinden soktum. Hepsinin başka bir fonksiyonu var. Şimdi çok bacakalmışım. Hmm, şöyle daha iyi. Şimdi bunları VD40 ile temizleyeceğim. Kaldıracağım. Halatları da söktüm. Hiç iyi durumda değiller. Bu mesela Runner'ın makarası. Makara 
köşesinden kırılmış. Çünkü bunlar teknenin çok arkasında duruyorlar. Yani bayağı havuzun dışındalar. Ayrıca çok korozyonla olmuş. İlk önce şunları bir yatırayım. Günaydın tatlım. Günaydın. Neler yapıyorsun şimdi orada? Şu mazot deposunun kapağını açmaya çalışacağım. Nerede kapak? Şu Şurada kapak. işte. Ne kadar paslanmış bu. İşte onları da değiştirmemiz lazım. Yani saat açılıyor. Kap aldın mı sen onları koymak için yanına? Bileyim, daha söküyorum ya. Alırlar mı tabii? He? Alırlar da almazlar mı? Depo boşaltacaklar, depo açacaklar. Zaten saatine 75 dolar mı ne alıyorlarmış burada çalışmanın? Vallahi Kaç mi? saattir çalışıyorsun? Paraymış be. Bana 30 dolar verirsin o zaman. Bebeğim tost yapacağım ben sana. Tost mu? Aha jambonlu. Aha, aha sadece tost. Tost. Tost dedi kadın ya. Bunları mazotun içine düşmeyecek. He? Ne dedin? O pislikler mazotun içine düşmeyecek. Bebeğim mi? düşecek. Düşmeme şansı var mı sence? Sonra yukarıdan yukarıdan alacağız. Mazotu dinlendireceğiz zaten 3-4 gün. Yani düşmeme şansı var mı? Ne yapacaksın ki? Mümkün değil düşmemesi. Alayım mı yukarıdan? Al. Hı? Al. Tertemiz. Altında ama şey olabilir. Altında olur. Daha bilmiyoruz altına. Bakacağız altına. Bak. Bebeğim öyle yapma. Dikkat et. Biraz bir az yiyelim. Atıyorum içine. Dedim bir tut biraz bir. Gör bir gör. Ne göreyim geliyor işte. Foşu foşu. Sürekli geliyor mu? Yok. Pompolamayı bırakıp da gelmiyor. O zaman iyice ne içine atma. Şirlenmesin. Tamam tamam tutuyorum. Rahat rahat da bağlarız orada işte. Ne bakayım çöp torbasını bir. Yetiyor mu? Evet, tarif olarak büyük bir balon çöp olmuş. Yetmez mi? Nasıl? Yetmiyor. Tamam, o şey koy. Böyle mi koyacağım? Öyle koy. Bir tane de öbür taraftan koyarız. Lastikle geçirdik mi? Alttan çekiştirdik. Bir tane şey. Bağlasaydık bebeğim ancak. Önce bağla işte ben. Önce bir dökeyim bunu da ağırlık yapsın diyorum. Tamam. 
Belki de akıtacak. Bizim niye akıtsın ya? Plastik koskoca. Plastiği eritir mi sence? Buna eritemez canım. Nasıl eritecek? Zaten bunlar bu iş için. Şunlar gibi işte bu bir. Şimdi gel bakalım. Bir kapatalım. Getir lastiğin nerede? Şu an teknenin sintinesindeyim. Burada motor var. Olduğum yerde sintine boşluğu. Hatırlarsak problemin ne olduğunu. Şurada mazot göstergesi var. Mazot göstergesi biraz daha kuzeyde Sanlıca Adası'ndayken bozulmuştu. Biz de böyle bir gaza gelip Aa, değiştirelim önemli mazotu görmemiz falan dedik. Değiştirdik ama yeni aldığımız göstergenin kafası e, deponun daki deliğe uymadı. Bir de üstüne üstlük fark ettik ki orada büyük ihtimalle bir elektrolizden kaynaklanan bir problem dolayısıyla epoksi uygulaması yapılmış. O epoksi iyice genişledi. Ee, biz tıpa takmaya çalıştık. Tapa takmaya çalıştık ama e, olmadı epoksi dolayısıyla. Böyle başka bir epoksi yapıştırıcı ile geçici olarak en azından buraya gelecek kadar bizi idare etmesi için bir yama yaptık. İyi kötü de getirdi aslında bizi buraya. Şimdi depoyu boşaltıyoruz. Deponun kapağı burada. Böylece bu kapaktan içeriye girip şu arka tarafta çalışabileceğiz. Aslında bütün mesele şuradaki 4-5 vidanın olduğu yere ulaşıp ve umarım kaynak yapmak zorunda da kalmayız bu arada. Bu konuyu halletmek. Evet, şu ana kadar 22 litrelik 8 bidon doldurduk. 9. bidondayız. Komple geldi görüyor musun? Neden tutmadığının şeyi bu da. Anladın? He? Tutmuş gerçi biraz da. Bak görüyor musun? Komple geldi. Şimdi burayı kıracağız. Çelik değil mi burası? He? Çelik. Bence artık kıracak bir şey yok zaten. O epoksi de ne? Bo boyuna kadar yapmışlar. Bence artık epoksi de bitti. Ne bitti bebeğim? Hı. Lan, biter mi? Bunlar, bu, bunlar, şunlar da epoksiye bağlıydı. Bence değil. Bak kır gör, kırmaya çalış görüyorum. Bakacağız şimdi. Çok iyi o zaman. Hiçbir işimiz yok bizim. Şu anda ne yapacağız biliyor musun? Hiçbir sıkıntımız yok. Şuraya bir lastik kestireceğiz. Epoksi ile yapıştırmışlar bunu. Tamam mı? Çok iyi. Hiçbir sıkıntımız yok. Şimdi yarın biz gideceğiz bebeğim. Tamam mı? Bir şuraya. Bak bunlar da bitmiş. Görüyor musun? Bak şunları çek. Bak görüyor musun? Çekim, çekim, bak. Çekiyorum. Bak görüyor musun? Bu da Demek mazota dayanıklı değil. Daha bir senede gitmiş bu da tamam mı? Gördün mü? Hı hı. Mazot çalkalandıkça zaten buradan da kaçırırdı yani. Buna da bir çözüm üretmemiz lazım. Şöyle bir bir metre filan bir metre kare filan mazota dayanıklı artık neyse o. Soracağız edeceğiz. Alacağız. Burası çok hoşuma gitti tamam mı? Yani ama bunu Mümin abiyle yapmamız mümkün değilmiş yani. Çünkü alttan tutamıyoruz ya. Alttan tutabilseydik yapardık. Şu anda yapabileceğiz artık. Bir sıkıntımız yok ya. Yani. Çünkü şurayı açtık ya. Alttan tutacağız anahtarla. Üstten sıkacağız. En son bu kapağı kapatacağız. Temizliğini yapalım. Tamam. So how do we do it? Shall I send a rope? Or maybe we can do it with the bag again. Oh, these boxes are also very nice. Okay. Are you moving in? <laughs> huh? Yeah. <laughs> <laughs> Usually people come with 
and clothes and furniture, you. but I come with food. Bu arada hakikaten Elias bize taşınıyor. Ayın ikisinde bizde kalmaya başlayacak bir süreliğine bir arkadaşı var beklediği buraya gelecek. Şimdi bunları... Okay, do you just leave them and I will take care of them, okay? Bu kapa... Bunu da mı? Kutuyu da mı vermişler? İnşallah verirler diye düşünüyorum. Oha, bu ne ya? <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Bir de bunların hepsi şeyden, Kanaryalardaki süpermarket, yani şey İspanyol süpermarketi. Yani <gülüyor> insanlar böyle stokluyorlarmış. Görüyor musun karayı belirirken? Bunlar neymiş? Bunlar Elias kendine ayırmış yolda Ay. kalırım yerim diye gidinceye kadar. Ay şey şey şunlar. Hı. Soya sosu falan yemek yapmalık şeyler dolaba kaldıracağım. Akşam bize yemeğe gelecekler. Hepsi. Hı, ne yapalım? Kurbası getirelim.